ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലും വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലും ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഒരു വീഡിയോയില് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിലെ നാല് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻസിന്റെ പേര് മാക്സുവൽസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു റോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽസ് മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നാണ് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യലും വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ നോ വാട്ട് ഡസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽസ് സീറോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ബി എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ബി എന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് സീറോ ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താ ബി ഡൈവേർജ് ചെയ്യില്ല ഡൈവേർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബി ഇസ് നോട്ട് ഡൈവേർജിങ് ഡൈവേർജിങ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കേൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സോളിനോയിഡൽ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയുടെ ഡൈവേർജൻസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതൊരു സോളിനോയിഡൽ ആണ് ആ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദ ഫോർ വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് എ ഏതോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ എയുടെ കേൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കേൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോളിനോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ഡൈവേർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പോൾ ബിയുടെ ഡൈവേർജൻസ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കേൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എ പറയുന്ന പേരാണ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈസ് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കേലാർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ is equal to minus dou by dou t of b so what is b this b is also a vector quantity what is b b is equal to del cross a vector del cross a okay so this becomes del cross e plus this minus term on moving to the left side it becomes plus right so dou by dou t of del cross a equals zero right okay now you can take this del cross outside so what you get is del cross from here you get e plus from here you get dou by dou t of a which equals zero okay so we have taken this del cross outside from both of the terms so from the first term we get vector e and from the second term on taking this del cross outside what we get is dou by dou t of vector a is equal to 0 clear now idinde artham endana idu mean cheyunnathu vector e plus dou by dou t of vector a enna quantity ide del cross del cross nu parnal adu curl aanu curl zero aanu endana അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ കേൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് കേൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഗ്രേഡിയന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇ പ്ലസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി എന്ന ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ കേൾ സീറോ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആസ് ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് സം അതർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ദർ ഫോർ ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഇ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ
scalar potential clear okay so from this equation we have e is equal to minus del phi minus do a by do t okay so these are the two required equations the first one is this one vector b equals del cross a vector e is equal to minus del phi minus do a by do t where this a has the name vector potential and this phi has the name scalar potential and you can express the fundamental fields the two fundamental fields magnetic field and electric field in terms of this scalar potential and vector potential and uh, the magnetic field will be equal to the curl of vector potential while the electric field can be expressed as minus del phi minus do a by do t so what is minus del phi it is the gradient of phi okay gradient of phi what do you mean by gradient gradient means differentiation with respect to spatial coordinates right do a by do t means differentiation of differential of a with respect to time okay so in this way you can express uh, both the uh, magnetic field and electric field in terms of two new quantities they are vector potential and the scalar potential okay